بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میتھمیٹکس لرنر میں خوش آمدید ڈیئر سٹوڈنٹ آج کے لیکچر میں ہم بہت ہی اہم ریزلٹ ڈسٹنس آف اے پوائنٹ فرام اے لائن کی ڈیریویشن کریں گے اور اس تھیورم سے ریلیٹڈ ایکسرسائز فور پوائنٹ تھری کے کچھ کوسچن سالو کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیریویشن دا ڈسٹنس ڈی فرام اے پوائنٹ پی ٹو اے لائن ایل از گیون بائی یہ ریزلٹ پروف کرنا ہے تو یہ ریزلٹ پروف کرنے کے لیے کارٹیزین پلین میں یہ پوائنٹ پی گیون ہے اور یہ لائن کی کویشن گیون ہے ہمیں معلوم کرنا ہے پوائنٹ پی کا لائن سے پرپینڈیکولر ڈسٹنس تو ڈسٹنس معلوم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں پوائنٹ پی سے پرپینڈیکولر ڈرا کرتے ہیں ایک ایکس ایکسیز پہ پرپینڈیکولر ڈرا کیا یہ آ گیا پرپینڈیکولر ایکس ایکسیز پہ پی کیو آر اور اسی طرح ایک پرپینڈیکولر ڈرا کرتے ہیں لائن ایل پہ یہ پرپینڈیکولر آ گیا ہے لائن ایل پہ اور اسے کہہ دیتے ہیں پی ایم ڈرا پی کیو آر پرپینڈیکولر ٹو او ایکس اینڈ پی ایم پرپینڈیکولر ٹو ایل یہ دو پرپینڈیکولر ڈرا کیے ہیں اب اگر یہ دو پرپینڈیکولر ڈرا کیے ہیں تو پوائنٹ کیو ایسا پوائنٹ آ گیا جو لائن پر ہے تو پوائنٹ کیو کے کمپوننٹ کیا ہوں گے ایکس کمپوننٹ تو وہی ہوگا جو پی کا ایکس کمپوننٹ ہے تو پوائنٹ کیو کے کمپوننٹ آ جائیں گے ایکس ون کوما وائی ٹو کیو ہیز دا کوارڈینیٹ کیو کے کوارڈینیٹ آ جائیں گے ایکس ون کوما وائی ٹو اب یہ پوائنٹ ایسا پوائنٹ ہے جو لائن پر ہے تو یہ لائن کی کویشن کو سیٹسفائیڈ کرے گا دس امپلائز دیٹ اے ایکس ون پلس بی وائی ٹو پلس سی ایکول ٹو زیرو یہاں سے ہم یہ جو وائی ٹو ہے یہ معلوم کریں گے بی وائی ٹو از ایکول ٹو مائنس اے ایکس ون مائنس سی تو اس طرح وائی ٹو آ گیا ہے مائنس اے ایکس ون مائنس سی اوور بی یہ وائی ٹو آ گیا اب ڈائیگرام سے کلیئر ہے کہ لائن کا انکلینیشن ہے الفا یہ آ گیا ہے الفا لائن کا انکلینیشن تو سلوپ کس کے ایکول ہوتی ہے سلوپ ہوتی ہے لائن کی اس کو ہم ٹین الفا سے شو کرتے ہیں ٹین الفا بھی سلوپ ہوتی ہے اور لائن کی مدد سے ہم سلوپ کیسے نکالتے ہیں مائنس اے اوور بی کوفیشنٹ آف ایکس اور کوفیشنٹ آف وائی مائنس اے اوور بی تو اس طرح یہاں پہ ہمیں ٹین الفا مل گیا ہے مائنس اے اوور بی اگر ہم اس ٹرائینگل کے لیے کاز کی ویلیو معلوم کریں یہ اگر ہمارے پاس الفا آ گیا ہے اس الفا کے کورسپونڈنگ ٹین کیا ہوتا ہے پرپینڈیکولر اوور پیس تو یہاں پہ ہائی پارٹینیوز کس کے ایکول ہوگا اے سکیئر پلس بی سکیئر کا انڈر روٹ تو اس ٹرائینگل کا کاز الفا آ جائے گا بی اوور اے سکیئر پلس بی سکیئر کا انڈر روٹ یہ آ گیا ہے کاز الفا اگر ہم یہاں پہ اس کی پازیٹیو ویلیو لے لیتے ہیں تو یہ ہوگا کاز الفا کا ماڈ از ایکول ٹو یہ آ جائے گا بی کا ماڈ اوور اے سکیئر پلس بی سکیئر کا انڈر روٹ اب یہ والی ویلیو تو پازیٹیو ہے ہی اب نیکسٹ کیا کرتے ہیں تو اس ٹرائینگل پہ آ جاتے ہیں اس ٹرائینگل میں دیکھیں کہ یہ نائنٹی کا اینگل ہے اور یہ لائن میں نے ایکس ایکسیز کے پیرلل ڈرا کی ہے اگر یہ الفا اینگل ہے تو یہ والا اینگل بھی کیا ہے الفا اور یہ الفا ہے تو یہ اینگل جو اوپر بچ گیا یہ آ جائے گا نائنٹی مائنس الفا یہ ہوگا چونکہ ٹوٹل اینگل یہ بنتا ہے نائنٹی کا یہ اینگل ہے نائنٹی کا اس میں سے نیچے والا اگر یہ الفا ہوا تو اوپر والا بھی کیا ہوا نائنٹی مائنس الفا تو اس طرح یہ والا اینگل کیا ہوگا یہ والا اینگل بھی ہوگا الفا کے ایکول چونکہ ٹرائی اینگل کے تینوں اینگل کا سم ون ایٹی ہوتا ہے یہ نائنٹی آ گیا نائنٹی پلس الفا پلس نائنٹی مائنس الفا تو ان کا سم کیا آ جائے گا ون ایٹی کے ایکول تو اس ٹرائی اینگل میں آ جاتے ہیں ان ٹرائی اینگل ان ٹرائی اینگل پی کیو ایم ٹرائی اینگل پی کیو ایم میں جو پرپینڈیکولر ڈسٹنس ہے یہ پی ایم یہ ہمیں معلوم کرنا ہے تو یہ پی ایم ڈسٹنس معلوم کرنے کے لیے ہم کیا لیں گے اس ٹرائی اینگل کے مطابق یہ اس کا بنتا ہے نائنٹی کا اینگل یہ ہائی پارٹنو سائیڈ آ گئی ہے اور یہ آ گئی ہے سامنے والی سائیڈ پر پینڈیکلو اور یہ بیس تو ہمیں بیس اور ہائی پارٹنیوز والی سائیڈ لینی ہے تو وہ سائیڈ یوز ہوتی ہے کاز الفا میں تو کاز الفا از ایکول ٹو 
बेस ओवर हाईपाटिन्यूज बेस यहाँ पर है पी एम के इक्वल पी एम डिस्टेंस और हाई पार्टीन्यूज है यहाँ पे पी क्यू के इक्वल पी ए आ गया हाई पार्टीन्यूज पी क्यू के इक्वल चूँकि हमें पी एम डिस्टेंस मालूम करना है लाइन पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये पी एम डिस्टेंस आ जाएगा पी क्यू इन टू कॉज ऑफ एल्फा पी क्यू इन टू कॉज ऑफ एल्फा चूँकि डिस्टेंस लेना है तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए इसलिए इसका भी मॉड ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू मॉड इन टू कॉज एल्फा मॉड इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू पी एम तो ये पी एम की वैल्यू कैसे मालूम होगी पी एम मॉड इज इक्वल टू पी क्यू पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी वाई वन माइनस वाई टू ये पी क्यू आ गया है इसी तरह कॉज एल्फा की वैल्यू हमने ये निकाली है बी मॉड b मार ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र का अंडर रूट तो इस तरह ये पी एम डिस्टेंस किसके को बोले डी के वाई वन मार ऑफ वाई वन माइनस वाई टू वाई टू की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है माइनस ए एक्स वन माइनस सी ओवर बी तो ये आ जाएगी माइनस ए एक्स वन माइनस सी ओवर बी का मार इन टू बी मार ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र का अंडर रूट तो इसका ले लें यहाँ पे एलसीएम ले लें तो बी ये आ जाएगा बी वाई वन प्लस ए एक्स वन प्लस सी इन टू मार बी ओवर में आ जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र का अंडर रूट तो इस रिजल्ट को कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं डी इज इक्वल टू ये आ गया है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाय b मार्ड इन टू इधर भी मार्ड b ओवर में है ए स्क्र प्लस बी स्क्र का अंडर रूट तो ये मार्ड b से मार्ड b ख़त्म हुआ तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है डिस्टेंस d किसके इक्वल आ गया है मार्ड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र का अंडर रूट तो ये आ गया है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्राम ए लाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री फाइन डिस्टेंस बिटवीन गिवन पैरल लाइन्स स्केच द लाइन्स आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैरल लाइन लाइंग मिड वे बिटवीन दम इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें ये दो पैरल इक्वेशन दी गई हैं ये दोनों पैरल इस तरह है कि इनकी स्लोप इक्वल है और अगर हमें लाइन की इक्वेशन दी जाए तो स्लोप निकालने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशेंट ऑफ वाई तो अगर इन दोनों लाइन की स्लोप चेक करें तो दोनों की स्लोप इक्वल हैं तो ये लाइनें पैरल हैं हमने इसमें यह करना है कि इन दोनों लाइन का स्केच ड्रा करना है और इन लाइन के दरमियान डिस्टेंस भी मालूम करना है और तीसरे नंबर पर इन लाइन के मिड वे से इन्हीं के पैरल एक लाइन भी ड्रा करनी है तो पहले स्केच करते हैं इन दोनों लाइनों को स्केच के लिए अगर हमें लाइन की जनरल इक्वेशन दी गई है तो एक्स इंटरसेप्ट किसके इक्वल होता है माइनस सी ओवर ए सी मीन इस इक्वेशन ऑफ लाइन में कांस्टेंट टर्म है और ए कोफिशेंट ऑफ एक्स और बी क्या है कोफिशेंट ऑफ वाई तो पहले हम इन तीन इन दोनों लाइनों का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम करते हैं फॉर एल वन एल वन के लिए x इंटरसेप्ट क्या होगा x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए फार्मूला था तो c यहाँ पे किसके इक्वल है c थ्री के इक्वल है और a है थ्री के इक्वल तो इसे सिंपलीफाई किया तो माइनस वन अच्छा ये x इंटरसेप्ट हम ऐसे भी मालूम कर सकते हैं कि इसमें y को ज़ीरो पुट करें तो x की वैल्यू हमें माइनस वन मिलेगी तो लेकिन मैं फार्मूले की मदद से मालूम करूंगा ये एक्स इंटरसेप्ट तो अगर एक्स इंटरसेप्ट माइनस वन है तो पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे माइनस वन कोमा ज़ीरो ये पॉइंट बन जाएगा इसी तरह मालूम करेंगे इस लाइन के लिए वाई इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट माइनस सी ओवर बी तो ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें सी तो है थ्री के इक्वल और बी माइनस तो ये आ गया है थ्री ओवर फोर इस तरह हमें यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट होगा ज़ीरो कोमा थ्री बाई फोर अब हमें ये इस लाइन एल वन के दो पॉइंट मिल गए हैं एक पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट आ गया दूसरा पॉइंट वाई इंटरसेप्ट आ गया 
तो इन दोनों पॉइंट की मदद से हम इस लाइन एल वन का स्केच ड्रा कर सकते हैं तो स्केच कैसे ड्रा करेंगे कार्टिजियन प्लेन बनाते हैं तो ये कार्टिजियन प्लेन आ गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इसमें इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट ड्रा किए वन टू माइनस वन माइनस टू वन टू माइनस वन तो अब ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा माइनस वन व ज़ीरो ये इस ये वाला पॉइंट है माइनस वन व ज़ीरो इसी तरह दूसरा पॉइंट ज़ीरो थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर का मतलब होता है पॉइंट सेवन फाइव तो पॉइंट सेवन फाइव तकरीबन यहाँ पर पॉइंट होगा तो इन दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिला दें तो हमें लाइन एल का स्केच मिल जाएगा वो स्केच ये आ गया लाइन एल वन का स्केच इसी तरह लाइन एल टू का स्केच ड्रा करेंगे एल टू का स्केच ड्रा करने के लिए इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम करेंगे फॉर एल टू एल टू में एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए तो लाइन एल टू में सी किसके इक्वल है सेवन के इक्वल है और ए है थ्री के इक्वल तो ये माइनस सेवन ओवर थ्री आ गया पॉइंट बन जाएगा माइनस सेवन ओवर थ्री कोमा ज़ीरो ये पॉइंट होगा और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस सी ओवर बी माइनस सेवन ओवर बी है यहाँ पे माइनस फोर के इक्वल तो ये आ गया सेवन ओवर फोर तो इस तरह यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिल रहा है वाई एक्सिस पे पॉइंट वो पॉइंट होगा ज़ीरो कोमा सेवन बाई फोर अब इन दोनों पॉइंट को भी कार्टिजन प्लेन पे प्लॉट करके लाइन एल टू का स्केच ड्रा किया जा सकता है पहला पॉइंट है हमारे पास माइनस सेवन बाई थ्री इसे अगर डेसिमल मिल रही तो माइनस टू पॉइंट थ्री थ्री होगा माइनस टू पॉइंट थ्री थ्री अप्रोक्सीमेट यहाँ पर पॉइंट होगा और वाई एक्सिस पे पॉइंट सेवन बाई फोर ये वन पॉइंट सेवन फाइव 1.75 है तो 1.75 पॉइंट यहाँ पर होगा इन दोनों को भी आप मिला दें स्केल की मदद से तो ये हमें दूसरी लाइन L ये लाइन L2 का स्केच मिल गया है अब ये दोनों लाइनें हैं पैरल लाइन L1 और लाइन L2 का स्केच आ गया तो एक काम तो कंप्लीट हुआ कि इन दोनों लाइन को स्केच किया अब आते हैं इसका डिस्टेंस मालूम करते हैं डिस्टेंस के लिए क्या काम करना है कि इन में से किसी एक लाइन पे कोई पॉइंट लेना है फ़र्ज क्या कि मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ लाइन L2 पे और ये पॉइंट किसके इक्वल है ये पॉइंट माइनस सेवन बाय थ्री व ज़ीरो का इक्वल है तो इस पॉइंट से लाइन L2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है डिस्टेंस का फार्मूला ये लिखो हुआ तो डिस्टेंस कौन सा आ जाएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ये डिस्टेंस तो ये पॉइंट आ गया लाइन L2 पे और लाइन L1 की इक्वेशन ये लिखी हुई है तो डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइंस क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल कर दे डिस्टेंस इज इक्वल टू ये पॉइंट पुट होगा इस लाइन में थ्री इंटू पॉइंट का x कंपोनेंट माइनस सेवन बाई थ्री ये आ गया माइनस फोर वाई कंपोनेंट पॉइंट का ज़ीरो है ये पॉइंट पुट किया प्लस थ्री इसका मॉड लेंगे और डिवाइड बाय डिवाइड करेंगे एक्स का कोफिशेंट थ्री है ये थ्री का स्क्यर प्लस वाई का कोफिशेंट माइनस फोर है इसका स्क्यर और ये होल अंडर रूट पे डिवाइड किया इसे सिंपलीफाई करें तो ये आ जाएगा माइनस सेवन प्लस थ्री का मॉड डिवाइड बाय नाइन प्लस सिक्सटीन होल अंडर रूट इज इक्वल टू ये माइनस फोर मार्ड इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वेंटी फाइव तो माइनस फोर का मार्ड फोर के इक्वल होता है तो और ट्वेंटी फाइव का अंडर रूट फाइव के इक्वल तो डिस्टेंस आ गया लाइन के बिटवीन फोर ओवर फाइव के इक्वल अब तीसरा काम यह करना कि इन लाइन के मिड वे से एक लाइन पास करनी है तो उसके लिए क्या काम करते हैं हम इन दोनों लाइनों के एक्स इंटरसेप्ट लेते हैं एक लाइन का एल टू का एक्स इंटरसेप्ट यह आ गया है और लाइन L1 का एक्स इंटरसेप्ट ये आ गया इन दोनों का मिड पॉइंट लेते हैं तो हमें इनके मिड पे एक ऐसा एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा एक पॉइंट मिल जाएगा मिड पॉइंट ऑफ माइनस वन व ज़ीरो एंड दूसरा एक्स दूसरी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट है माइनस सेवन ओवर थ्री व ज़ीरो इनका मिड पॉइंट लें तो वो क्या होगा इन दोनों को एक्स को जमा करें माइनस वन माइनस सेवन ओवर थ्री और टू पे डिवाइड किया और वाई कंपोनेंट यहाँ पे ज़ीरो ही रहेगा इसे सिंपलीफाई करें तो ये माइनस थ्री माइनस 
टेन बाई ये सिक्स आ जाएगा कोमा जीरो मजीद सिंपलीफाई किया तो ये आंसर आ जाएगा माइनस फाइव ओवर थ्री व ज़ीरो तो इस तरह ये हमारे पास इन दोनों लाइन के मिड वे पर एक पॉइंट आ गया जो कि एक्स इंटरसेप्ट है माइनस फाइव बाई थ्री व ज़ीरो और हमें चाहिए ए रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप क्या होगी वो इन्हीं लाइन की स्लोप के इक्वल होगी चूँकि रिक्वायर्ड लाइन भी इन्हीं लाइन के पैरल होगी स्लोप क्या होगी स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी कह दें तो स्लोप आ जाएगी यहाँ पे माइनस थ्री ओवर माइनस फोर तो आंसर आ जाएगा थ्री ओवर फोर और ये ही स्लोप हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है तो ये रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप क्या होगी स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू एम और ये होगी थ्री बाई फोर के इक्वल तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी पॉइंट स्लो फॉर्म की मदद से इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज पॉइंट स्लो फार्मूला यूज करेंगे y माइनस वाई वन एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन इसमें पॉइंट ये पुट होगा तो ये y माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू थ्री ओवर फोर इंटू एक्स माइनस ये प्लस फाइव बाई थ्री हो जाएगा इसको सिंपली फाइव करें तो और फोर से मल्टीप्लाई करें ये फोर वाई इज़ इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं ये लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो तो ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई है जो ए, इन दोनों गिवन लाइन के मिड वे पर भी है और इनके पैरेलल भी है 23 के सेकंड पार्ट में हमें ये दो इक्वेशनें दी गई हैं लाइन की तो इनके लिए भी यही तीनों चीज़ें प्रूव करनी है पहले इनको स्केच करते हैं फॉर l1 l1 के लिए x इंटरसेप्ट चाहिए x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस c ओवर a तो इस लाइन में c किसके इक्वल है माइनस सिक्स के तो ये पॉजिटिव सिक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए ट्वेल्व है तो ये आ गया है वन बाई टू इस तरह यहाँ पे जो x एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा वन बाई टू व ज़ीरो वाई इंटरसेप्ट मालूम करते हैं वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस सी ओवर बी के इक्वल होगा तो ये पॉजिटिव सिक्स आ गया और यहाँ पे बी किसके इक्वल है फाइव के तो इस तरह में जो पॉइंट मिल रहा है वाई एक्सिस पे वो पॉइंट क्या होगा वो पॉइंट ज़ीरो कोमा सिक्स ओवर फाइव होगा तो अब लाइन एल टू के लिए करते हैं एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी ओवर ए के इक्वल है तो यहाँ पे सी थर्टीन के इक्वल है माइनस थर्टीन ओवर और ए है ट्वेल्व के इक्वल तो यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट आ गया है माइनस थर्टीन ओवर ट्वेल्व व ज़ीरो और वाई इंटरसेप्ट माइनस सी ओवर बी होता है ये माइनस थर्टीन ओवर बी है फाइव के इक्वल तो यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है वाई एक्सिस पे ज़ीरो कोमा माइनस थर्टीन ओवर फाइव ये हमने दोनों लाइन के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम किए कार्टिजियन प्लेन ये बना हुआ है तो इन कार्टिजियन प्लेन पे इन पॉइंट को देखते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करते हैं पहले लाइन एल वन के दोनों पॉइंट देखते हैं ये वन बाय टू व ज़ीरो वन बाय टू तो ये पॉइंट आ गया है ये वन बाय टू पॉइंट आ गया है वन बाय टू व ज़ीरो पॉइंट आ गया है और दूस वाई इंटरसेप्ट है लाइन एल वन का ज़ीरो व सिक्स ओवर फाइव सिक्स ओवर फाइव वन पॉइंट टू का इक्वल होगा वो पॉइंट तकरीबन यहाँ पर होगा तो इन ये पॉइंट आ गया माइनस थर्टीन ओवर ट्वेल्व नेगेटिव वन पॉइंट वन के तकरीबन इक्वल होगा तो वो पॉइंट तकरीबन यहाँ पर आ गया ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे पॉइंट माइनस थर्टीन ओवर फाइव माइनस थर्टीन ओवर फाइव तो ये माइनस टू पॉइंट सिक्स के इक्वल होगा माइनस टू पॉइंट सिक्स के इक्वल होगा और ये नेगेटिव साइड पर है तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा अगर यहाँ पे इतने ही यूनिट पे माइनस थ्री हुआ तो ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पर आ रहा है ये पॉइंट तो इन दो को मिलाने से हमें लाइन एल वन का ग्राफ मिलेगा और इन दो को मिलाने से लाइन एल का ग्राफ मिलेगा स्केल की मदद से इन लाइनों को ड्रा करते हैं लाइंस को स्केल की मदद से ड्रा किया तो ये लाइन एल वन का ग्राफ आ गया है और ये लाइन एल टू का ग्राफ आ गया है अब नेक्स्ट इनके दरमियान मालूम करना है डिस्टेंस 
डिस्टेंस भी क्या मालूम करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डिस्टेंस के लिए हम क्या काम करते हैं फर्ज जाके मैंने ये पॉइंट लिया है लाइन L1 पे इस ये पॉइंट है L1 पे तो इस पॉइंट का डिस्टेंस लेने है लाइन L2 से ये पॉइंट होगा और लाइन L2 की क्वेश्चन ये लिखी हुई है तो इन पे ए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा डिस्टेंस किसके इक्वल होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू ये पॉइंट पुट करें इस लाइन पे 12 पॉइंट का x कंपोनेंट 1 बाय टू है प्लस 5 इंटू वाई कंपोनेंट 0 के इक्वल है प्लस 13 ये इसका मॉड लिया डिवाइडेड बाय डिवाइड करेंगे x का कोफिशेंट 12 है इसका स्क्वायर देंगे तो 1 डबल फोर प्लस वाई का कोफिशेंट 5 है इसका स्क्वायर देंगे तो ये 25 और इसका अंडर रूट तो ये डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर हम कोई पॉइंट अगर लाइन पॉइंट लाइन L2 पे ले तो इक्वेशन फिर L1 की होगी क्योंकि ये पॉइंट हमने लिया है L1 पे इसलिए इक्वेशन यूज़ हुई है L2 की तो इसी तरह आंसर लेकिन आपके पास सेम ही आएगा इसे सिंपलीफाई करें तो ये सिक्स प्लस ज़ीरो प्लस थर्टीन मॉड डिवाइडेड बाय ये आ गया वन अंडर रूट सिंपलीफाई मजीद किया तो ये नाइनटीन ओवर थर्टीन ये आ गया है दो डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइन और डिस्टेंस कौन सा मिला है पॉइंट चूँकि हमने ये वाला पॉइंट लिया था यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तकरीबन ये आ रहा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है नाइनटीन ओवर थर्टीन के इक्वल अब लास्ट काम ये करना है कि इन लाइन के मिड वे से इन्हीं के पैरल एक लाइन की इक्वेशन ड्रा करनी है तो इक्वेशन ड्रा करने के लिए हमें लाइन पे कोई पॉइंट चाहिए और इसकी स्लोप चाहिए पहले हम पॉइंट मालूम करते हैं पॉइंट मालूम करने के लिए इन दोनों लाइन के एक्स इंटरसेप्ट पहली लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ये है और दूसरी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ये है इन दोनों एक्स इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट लें मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट वन बाय टू बाईरो एंड और दूसरा पॉइंट है माइनस थर्टीन ओवर ट्वेल्व बाई ज़ीरो इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट लें तो इनके मिड पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि वो भी एक्स इंटरसेप्ट ही होगा तो वो पॉइंट क्या होगा इन दोनों के एक्स कंपोनेंट को जमा किया और ये टू पे डिवाइड किया प्लस वाई कंपोनेंट भी जमा किया और टू पे डिवाइड किया तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ट्वेल्व यहाँ पर एल्सीम आ गया ट्वेल्व नीचे भी आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई टू सिक्स माइनस थर्टीन कोमा ज़ीरो तो ये पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पे माइनस सेवन ओवर ट्वेंटी फोर व ज़ीरो तो ये पॉइंट आ गया है रिक्वायर्ड लाइन का रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट और हमें स्लोप चाहिए रिक्वायर्ड लाइन की तो स्लोप क्या होगी इन्हीं लाइन के स्लोप के इक्वल भी रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप होगी जो कि रिक्वायर्ड लाइन जो ड्रा करनी है वो इनके पैरल ड्रा करनी है ये इस तरह की लाइन होगी तो पैरल लाइन की चूँकि स्लोप इक्वल होती है इसलिए रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप क्या होगी स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू एम वो इन्हीं की स्लोप के इक्वल होगी माइनस ए ओवर बी माइनस ए ओवर बी तो ये आ जाएगा माइनस ट्वेल्व ओवर फाइव ये रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ गई है अब पॉइंट स्लोप फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इन लाइन के मिड वे से रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन ड्रा की जा सकती है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज ये पॉइंट होगा और स्लोप दी गई है माइनस ट्वेल्व ओवर फाइव तो पॉइंट स्लोप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वाई माइनस वाई वन एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन इसमें पॉइंट और स्लोप पुट करें तो पॉइंट दिया गया है वाई माइनस पॉइंट का वाई कंपोनेंट ज़ीरो है और स्लोप दी गई है माइनस ट्वेल्व ओवर फाइव के इक्वल एक्स प्लस सेवन ओवर ट्वेंटी फोर हो जाएगा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें फाइव इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा फाइव वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस ट्वेल्व एक्स और माइनस ट्वेल्व को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेवन ओवर टू सिंपलीफाई होकर ये आ जाएगा और इसे मजीद टू से मल्टीप्लाई करें ताकि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए टेन वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस सेवन तमाम टन में लेफ्ट साइड पर ले आए तो ये इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है रिक्वायर्ड लाइन की 24x फोर प्लस टेन वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये आ गई है रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 23 सी पार्ट फर्स्ट इक्वेशन दी गई है x प्लस टू वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो 
और दूसरी क्वेश्चन दी गई है टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू वन वन को इधर ले स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास पैरल इक्वेशन है फॉर एल वन के लिए एक्स इंटरसेप्ट लाइन एल वन के लिए एक्स का कोफिशेंट ए वन के इक्वल है वाई का कोफिशेंट बी माइनस बी टू के इक्वल है और कांस्टेंट सी माइनस फाइव के इक्वल है एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी ओवर ए होता है सी और ए की वैल्यू पुट की तो ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया फाइव तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट मिलेगा वो फाइव व ज़ीरो मिलेगा वाई इंटरसेप्ट माइनस सी ओवर बी होता है सी और बी की वैल्यू पुट की तो फाइव बाई टू आ गया है वाई इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे जो पॉइंट मिला वो ज़ीरो व फाइव बाई टू आ गया तो ये लाइन एल वन का एक्स इंटरसेप्ट आ गया है और ये लाइन एल वन का वाई इंटरसेप्ट आ गया फॉर एल टू एल टू लाइन के लिए एक्स का कोफिशेंट ए टू के इक्वल है वाई का कोफिशेंट बी फोर के इक्वल है और कांस्टेंट सी माइनस वन के इक्वल है एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी ओवर ए होता है सी और ए की वैल्यू पुट की तो एक्स इंटरसेप्ट आ गया है वन बाय टू के इक्वल एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट मिला वो वन बाई टू व जीरो पॉइंट मिला है वाई इंटरसेप्ट माइनस सी ओवर बी होता है सी और बी की वैल्यू पुट की तो ये वन बाय फोर आ गया है तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट मिला वो जीरो व वन बाय फोर आ गया अब इन चारों पॉइंट को कार्टिजियन प्लेन पे प्लॉट किया ये कार्टिजियन प्लेन आ गया है तो पहले लाइन एल वन के पॉइंट देखते हैं फाइव व ज़ीरो ये एक्स एक्सिस पे वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव व ज़ीरो ये पॉइंट आ गया है इसी तरह वाई एक्सिस पे जो पॉइंट था वो ज़ीरो व फाइव बाई टू है फाइव बाई टू का मतलब टू पॉइंट फाइव ये वन टू और थ्री तो ये इनके दरमियान में ये पॉइंट आ गया है फाइव बाई टू तो इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो हमारे पास लाइन एल वन का स्केच आ गया है ये लाइन एल टू के इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं कार्टिजियन प्लेन पे तो पहला पॉइंट है वन बाई टू व ज़ीरो वन बाई टू पॉइंट फाइव होगा तो ये वन और ये पॉइंट इनके दरमियान में ये वन बाई टू आ गया एक पॉइंट ये मिला है और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वो वन बाई फोर है वन बाई फोर कैसे लेंगे ये ज़ीरो और वन के बिटवीन चार इक्वल पार्ट करें चार इक्वल पार्ट में जो पहला पॉइंट होगा वो पहला पॉइंट वन बाई फोर का इक्वल होगा तो वो ये आ गया इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया तो ये लाइन एल टू का स्केच आ गया तो इस तरह लाइन एल वन और लाइन एल टू को हमने कार्टिजियन प्लेन पे स्केच किया अब नेक्स्ट काम करना है कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है तो डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे इन में से किसी एक लाइन पर हमने कोई पॉइंट लेना है और उस पॉइंट का दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है इस फार्मूले की मदद से तो यहाँ पर मैंने क्या काम किया है पॉइंट लिया है लाइन एल वन पर यह पॉइंट लिया है फाइव व ज़ीरो वो पॉइंट यहाँ पर है और इस पॉइंट का दूसरी लाइन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा चूँकि पॉइंट से दूसरी ये लाइन एल टू परपेंडिकुलर ये ड्रा हो रहा है तो ये डिस्टेंस कैसे लेंगे पॉइंट ये आ गया और लाइन एल टू की क्वेश्चन ये दी गई है ये पॉइंट इस लाइन पे पुट किया डिस्टेंस निकालने के लिए एक्स की जगह पे फाइव और वाई की जगह पे ज़ीरो पुट किया इस लाइन पे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया और डिवाइड करना है एक्स का कोफिशन टू है इसका भी स्क्वेयर लेंगे वाई का कोफिशन फोर है इसका भी स्क्वेयर लेंगे और होल अंडर रूट पर डिवाइड करेंगे ये फार्मूला यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया सिंप्लीफाई किया तो मार नाइन ओवर अंडर रूट ट्वेंटी नाइन का मार नाइन के इक्वल होता है और ट्वेंटी को लिखा जा सकता है टू इंटू अंडर रूट फाइव तो ये आ गया इन दोनों लाइन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से दूसरी लाइन का लेना तो सेम इसी के ही इक्वल आएगा नाइन ओवर टू इंटू अंडर रूट फाइव के इक्वल अब थर्ड काम करना है कि इन लाइन के मिड वे से इन्हीं के पैरल लाइन की इक्वेशन ड्रा करनी है तो लाइन की इक्वेशन के लिए हमें लाइन पर एक पॉइंट चाहिए और लाइन की स्लोप चाहिए तो पॉइंट के लिए या तो हम इन दोनों के एक्स इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट ले लें या दोनों के वाई इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट ले लें तो यहाँ पे मैंने इन दोनों वाई इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट लिया मिड पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट तो ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया तो ये ज़ीरो कोमा इलेवन ओवर एट आ गया चूँकि ये दोनों हमारे पास वाई एक्सिस पे पॉइंट थे जो इनका मिड पॉइंट आया है वो भी वाई एक्सिस पर ही पॉइंट आया ज़ीरो कोमा इलेवन ओवर एट अगर हम ग्राफ से देखें तो ये पॉइंट कहाँ पर है ये वन पॉइंट समथिंग होगा तकरीबन यहाँ पर यह पॉइंट आ रहा है हमारे पास एलेवन ओवर एट अब 
पॉइंट के बाद हमें इस लाइन का इस लाइन की स्लोप चाहिए तो स्लोप रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप इन्हीं लाइन की स्लोप के इक्वल हो गई चूँकि रिक्वायर्ड लाइन भी इन्हीं के पैरल ड्रॉ करनी है तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन माइनस ए ओवर बी ए हमारे पास वन है बी टू के इक्वल है अगर हम इस लाइन से भी स्लोप निकाले तब भी माइनस वन बाई टू आएगी इस लाइन की स्लोप निकाले तब भी माइनस वन बाई टू ही आएगी और यही स्लोप रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए पॉइंट स्लोप फार्मूला इस्तेमाल किया पॉइंट ये पुट होगा और स्लोप माइनस वन बाई टू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये एम की वैल्यू और पॉइंट की वैल्यू पुट करने के बाद रिजल्ट ये आ गया इसमें फ्रैक्शन था एट फ्रैक्शन को को ख़त्म करने के लिए एट से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गया है और इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए फोर एक्स इधर आके पॉजिटिव हुआ तो ये लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है और ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है जो इन दोनों लाइन के पैरल भी है और इनके मिड वे से भी पास हो रही है तो ये इस तरह की लाइन का स्केच ये बनेगा और इक्वेशन इसकी आ गई है फोर एक्स प्लस एट वाई माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरल टू दिस लाइन लाइन की ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पॉइंट से पास हो और इस दी गई लाइन के पैरल हो तो स्केच कैसे ड्रा करते हैं कि फर्ज क्या कि ये मेरे पास आ गई है गिवन लाइन ये गिवन लाइन आ गई है और इसके पैरल जिस लाइन की हमने इक्वेशन मालूम करनी है वो लाइन आ गई है ये वाली लाइन और हमें इस लाइन पे रिक्वायर्ड लाइन पे कोई पॉइंट भी दिया गया है जो माइनस फोर व सेवन के इक्वल है तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें लाइन पर कोई पॉइंट चाहिए जो हमें ऑलरेडी गिवन है तो हमें जस्ट क्या करना है इस रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप मालूम करनी है स्लोप कैसे मालूम करेंगे क्योंकि गिव ये रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन के पैरल है जो गिवन लाइन की स्लोप होगी वो ही रिक्वायर्ड लाइन की भी स्लोप होगी तो स्लोप के लिए स्लोप ऑफ गिवन लाइन एम से शो करता है स्लोप को और अगर लाइन की क्वेश्चन दी जाए तो स्लोप किसके इक्वल होगी माइनस ए ओवर बी ए क्या होता है कोफिशेंट ऑफ एक्स कोफिशेंट ऑफ एक्स दिया गया टू के इक्वल बी लाइन में वाई का कोफिशेंट होता है तो ये माइनस सेवन आ गया टू बाई सेवन लाइन की स्लोप आ गई है यही स्लोप क्या होगी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो भी एम होगी और ये टू बाई सेवन के इक्वल होगी अब हमें रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी मालूम है टू बाई सेवन के इक्वल और रिक्वायर्ड लाइन पे एक पॉइंट भी गिवन है पॉइंट स्लोप फॉर्म इज पॉइंट स्लोप फॉर्म के वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन तो इसमें पॉइंट और स्लोप पुट कर दें वाई माइनस सेवन स्लोप दी गई है टू बाई सेवन एक्स प्लस फोर हो जाएगा सेवन से मल्टीप्लाई कर दे सेवन वाई माइनस फोर्टी नाइन इज इक्वल टू टू एक्स प्लस एट तो तमाम टर्म में राइट साइड पे ले जाएं टू एक्स माइनस सेवन वाई ये भी तरह के पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव फिफ्टी सेवन इक्वल टू ज़ीरो तो ये आ गई है रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइन ऑफ ए एंड बी तो इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पॉइंट से पास हो और लाइन ए बी को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो अगर ए बी को मिलाने वाली लाइन ये आ गई है तो जो रिक्वायर्ड लाइन होगी वो ए बी के परपेंडिकुलर होगी वो लाइन इस तरह से होगी रिक्वायर्ड लाइन जो हमें मालूम करनी जिसकी इक्वेशन मालूम करनी है और रिक्वायर्ड लाइन पे हमें कोई पॉइंट भी दिया गया है जो जिसके कंपोनेंट फाइव व माइनस एट गिवन है तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे हमें रिक्वायर्ड लाइन पे पॉइंट तो गिवन है जस्ट हमें रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप चाहिए और इसकी स्लोप के लिए हमें पहले ए बी की स्लोप मालूम करेंगे स्लोप ऑफ ए बी तो ए बी को मिलाने वाली लाइन की स्लोप मालूम करेंगे टू पॉइंट फार्मूले की मदद से इसके वाई कंपोनेंट में से इस दूसरे पॉइंट का वाई कंपोनेंट सब किया तो ये आ गया है प्लस एट इसी तरह एक्स कंपोनेंट टेन है इसमें से दूसरे पॉइंट का एक्स कंपोनेंट सब किया प्लस फिफ्टीन सिंपलीफाई किया तो ये फिफ्टीन ओवर ट्वेंटी तो स्लोप आ गई है थ्री ओवर फाइव 
तो ये स्लोप आ गई है ए बी लाइन की स्लोप चूंकि रिक्वायर्ड लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है इसलिए अगर एक लाइन की स्लोप मालूम है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप के लिए ए बी की स्लोप को उल्टा भी दें और इसका एडेटिव इनवर्स भी ले लें स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन माइनस फाइव ओवर थ्री ये आ गई है लाइन की स्लोप इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज की है चूंकि हमें लाइन पर पॉइंट भी गिवन है और लाइन की स्लोप भी गिवन है तो पॉइंट और स्लोप पुट करें वाई माइनस ये प्लस एट हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस फाइव ओवर थ्री इन टू एक्स माइनस फाइव फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए थ्री से मल्टीप्लाई कर दें थ्री वाई प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव तो लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएँ ये फाइव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा फाइव एक्स प्लस थ्री वाई ट्वेंटी फाइव भी इधर आके नेगेटिव होगा तो माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो तो ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई है